क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में अभी तक हमने यह समझा है कि एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर किसका रिडक्शन होता है एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है किस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या किस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और कौन से आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है यह सारी बातें सोल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है सोल्यूशन का पीएच वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है ऑल दैट थिंग आर डेल्ट और स्टडीड इन दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब जो हम अगला पार्ट समझ रहे हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट will discuss the extent or the quantity of the reaction that took place anode par kitna oxidation hua anode ka kitna vajan kam hua cathode par kitna reduction hua cathode ka kitna vajan badh gaya kitni gas anode par liberate hui kitni gas cathode par liberate hui ions ka final concentration kya hua h positive ion concentration kya hua ph value kya hui all that thing would be dealt in another part and that is quantitative aspect of electrolytic cell ab quantitative aspect samjhane se pehle main aapko equivalent concept samjhaunga इक्वलेंट कॉन्सेप्ट देखिए वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन That is Avogadro's number of electron, n electron. Or n electrons means six point zero two three into ten to the power twenty three electrons. This is also termed as one equivalent of electron. it's also termed as one equivalent of electron yadi circuit mein one mole electron pass hote hain ya one equivalent electron pass hote hain to circuit mein kitna charge pass hoga ek electron ke pass charge hota hai that is 6.02 ek electron ke pass jo charge hota hai that is 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर माइनस नाइनटीन कूलम्स तो एवेगेडो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा दैट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर माइनस नाइनटीन इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री दस मच कूलम्स यदि कभी भी किसी सर्किट में या किसी सेल में एक मोल इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होते हैं मतलब एवेगेड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मतलब 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दैट मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म डैस वन इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वन इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड कैरी दिस मच चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड एक्यूरेटली विल गेट नाइन सिक्स फोर नाइन सेवन पॉइंट सिक्स कूलम्स एक्यूरेटली कैलकुलेट कीजिए इट्स नाइन सिक्स फोर नाइन सेवन पॉइंट सिक्स कूलम्स वी अप्रोक्सीमेट इट एस 
9650 coulombs and we call it 1 faraday of charge we denote it by 1 farad 1 f सबसे पहले इस बात को हम नोट डाउन कर लें एक मोल इलेक्ट्रॉन को ही हम एक इक्वलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं और एक मोल इलेक्ट्रॉन में हमेशा एवेगेड्रोस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मीन 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन यदि सर्किट में पास हो तो सर्किट में जो टोटल चार्ज फ्लो होएगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इसी समय रफली कैलकुलेट करके देख सकते हैं 6 इनटू 1.6 इट्स 9.6 और 10 टू पावर 23 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 इट्स 10 टू पावर 4 और 9.6 इनटू 10 टू पावर 4 यदि आप देखेंगे तो यह एक्जेक्टली देखेगा इसको एप्रोक्सिमेट करते हैं 96500 कूलम इसी को हम कहते हैं हम कहते हैं whenever one faraday of charge flow into the circuit 96500 coulombs charge flow into the circuit and during that situation one mole of electron flow into the circuit up we used to conceptualize equivalent weight equivalent weight we denote it by e equivalent weight is weight of substance that transfer one equivalent of electron equivalent weight is that weight which transfer one equivalent of electron or one mole of H positive ion equivalent weight is that weight which transfer one mole of electron or one mole of H positive ion if M is molecular if M is molecular weight then we have got five concepts to determine equivalent weight of any compound equivalent weight is defined as equivalent weight E is defined as molecular weight upon A, B, C, N, V. यदि किसी compound का molecular weight M है, तो उसका equivalent weight determine करने के लिए पांच अलग-अलग concept है. Equivalent weight is molecular weight upon A, B, C, N, V. Thus, five different alphabets denote five different concepts to determine equivalent weight. A stands for acidity of any base. B stands for basicity of any acid. And C stands for change in oxidation state. N stands for number of electron transferred and V stands for valency. मैं समझाता हूँ। For any acid, we used to 
define a term called basicity. How do we define basicity? The number of H positive ion that the acid releases or the number of hydroxyl ion with which the acid combines. That is termed as basicity. Equivalent weight of acid is defined as its molecular weight upon its basicity. This B is basicity of acid. If we HCl ki baat kare, for HCl, HCl releases one H positive ion, HCl combines with one hydroxyl ion. Its basicity is one, its equivalent weight is 36.5 upon 1. While for H2SO4, अब H2SO4 के साथ दो कंडीशन बन सकती है किसी रिएक्शन में H2SO4 एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जहां H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है मैं दिखाता हूं H2SO4 यदि एक NaOH के साथ कंबाइन करे तो NaHSO4 प्लस एस टू देगा और ये H2SO4 यदि दो NaOH के साथ कंबाइन कर जाए तो Na2SO4 प्लस एस टू देगा ऑब्जर्व द टू रिएक्शन हियर H2SO4 इज कंबाइनिंग विथ वन हाइड्रोक्सिल आयन एंड रिलीजिंग वन H पॉजिटिव आयन इधर H2SO4 एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर रहा है और एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है इन दिस सिचुएशन बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज वन H2SO4 की बेसिसिटी इस रिएक्शन में वन है तो इक्वलेंट वेट वुड बी इट्स मॉलिकुलर वेट 98 एट अपॉन वन वाइल इन दिस सिचुएशन H2SO4 is combining with two hydroxyl ion. H2SO4 दो hydroxyl ion के साथ में combine कर रहा है और दो H positive ion release कर रहा है. Its basicity here is two. Equivalent weight is molecular weight upon basicity 98 upon two. Observe the two situations. एक ही acid है H2SO4. मॉलिकुलर वेट तो इसका फिक्स है 98 कोई सी भी रिएक्शन हो चाहे यह रिएक्शन हो चाहे यह रिएक्शन मगर दो अलग अलग रिएक्शन में इसका इक्वलेंट वेट अलग अलग हो गया इस रिएक्शन में इक्वलेंट वेट 98 कह रहे हैं और इस रिएक्शन में इक्वलेंट वेट 49 कहेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में एस टू एक ही एच पॉजिटिव रिलीज कर रहा है एक ही हाइड्रोक्सिल आइन के साथ में कंबाइन कर रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी वन जबकि इस रिएक्शन में एस दो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है दो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन कर रहा है इसलिए इसकी बेसिसिटी टू और इक्वलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय टू दैट इज 49। आई मीन टू से मॉलिकुलर वेट रिमेन्स सेम बट इक्वलेंट वेट में वेरी रिएक्शन टू रिएक्शन एक ही एसिड का दो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्वलेंट वेट हो सकता है मैं एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं द एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस मैं फॉस्फोरस के एसिड्स की बात करूं फॉस्फोरस के तीन एसिड्स हम जानते हैं एक तो एच थ्री पीओटो और एक एच थ्री पीओ थ्री और एक एच थ्री पीओ फोर आर द थ्री एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एस थ्री पीओ टू एस थ्री पीओ थ्री एंड एस थ्री पीओ फोर फॉस्फोरस के इन एसिड्स का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है पी डबल बॉन्ड ओ और तीन इस तरह के सिंगल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड ओ और इधर भी पी 
डबल बॉन्ड ओ एक जनरलाइज है पी डबल बॉन्ड ओ अब एस थ्री पीओ टू में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रो लगा है और दो हाइड्रोजन डायरेक्टली लगे हुए होंगे एस थ्री पीओ थ्री में पी डबल वन ओ दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के थ्रो लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है और एस थ्री पीओ फोर तीनों ही हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन के द्वारा लगे हुए अब हम यदि पूछे कि इन एसिड्स में रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कितने हैं और एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं और कितने हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं हम कहेंगे एस थ्री पीओ टू में यह दोनों हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली लगे हुए हैं ये एसिडिक नहीं है ये रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन नहीं है ये कभी बाहर नहीं आ सकते एच थ्री पीओ टू में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है सिर्फ यही एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आ सकता है और वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है ऐसा क्यों क्योंकि जब यह हाइड्रोजन एच पॉजिटिव बनके बाहर आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन उसी को छोड़ सकता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है जो इसका इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए तैयार है हम कहते हैं कि यह जो फॉस्फोरस है यह कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है यह कोई खास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है यह हाइड्रोजन के द्वारा छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी संभालने के लिए तैयार नहीं होएगा यह हाइड्रोजन को एच पॉडी के फॉर्म में कभी नहीं जाने देगा यह एच पॉडी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता हम कहेंगे एस थ्री पीओ टू का यदि डिसोसिएशन होता है तो सिर्फ सिंगल प्रोटॉन वहां पर बाहर निकलेगा और इस तरह से यह रिएक्शन हो सकता H3PO2 मैक्सिमम एक NaOH के साथ ही कंबाइन करेगा H3PO2 सिर्फ एक NaOH के साथ ही कंबाइन करेगा और NaH2PO2 प्लस H2O देगा इसके फर्दर यह कभी रिएक्ट नहीं करेगा NaOH से H3PO2 के लिए हम कहेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी इज ओनली वन इसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ बेसिसिटी सिर्फ वन ही हो सकती है और इसका इक्वलेंट वेट हमेशा होगा मॉलिकुलर वेट अपॉन वन इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ इक्वलेंट वेट फॉर एस थ्री पीओ टू ऑन द अदर हैंड यदि हम एस थ्री पीओ थ्री की बात करें तो एस थ्री पीओ थ्री में तीन हाइड्रोजन है मगर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कितने हैं हम कहते हैं यह दोनों हाइड्रोजन यह दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के द्वारा लगे हुए हैं ऑक्सीजन के थ्रू लगे हुए हैं ये दोनों एसिडिक है ये रिप्लेसिएबल है ये एच पॉडी के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं क्योंकि जब यह एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़कर जाएंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन के द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की टेंडेंसी है मगर यह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से लगा हुआ है यह एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यह रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन नहीं है यह एच पॉजिटिव के फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं आ सकता H3PO3 की बेसिसिटी या तो वन हो सकती है या टू हो सकती है थ्री कभी नहीं हो सकती यह H3PO3 एक NaOH से भी रिएक्ट कर सकता है और देगा NaH2PO3 एच प्लस एच और यह फर्दर यदि इसमें थोड़ा ज्यादा NaOH डाला जाए तो दो NaOH के साथ भी कंबाइन कर लेगा और 
एन ए एच पीओ सी दे देगा अलॉन्ग विथ प्राइस एस टू मगर यदि आपने एन ए ओ एच डाला तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी यहां पर मैक्सिमम दो ही प्रोटॉन बाहर निकल सकते हैं तीसरा ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल सकता यदि रिएक्शन यह होती है इस केस में हम कहते हैं कि एस थ्री ने एक एच पॉजिटिव आयन रिलीज करा है या फिर यह कह दो एस थ्री ने एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करा इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी वन है और इक्वलेंट वेट होगा इट्स मॉलिकुलर वेट अपॉन वन एम डैश इट्स मॉलिक एम हम इसके लिए लिख दिए इट्स मॉलिकुलर वेट इज एम डैश अपॉन वन एम डैश इक्वलेंट वेट वुड बी एम डैश अपॉन वाइल इन दिस सिचुएशन इन दिस सिचुएशन वी यूज टू से दैट एच थ्री पीओ थ्री हैड रिलीज टू प्रोटॉन्स टू एच पॉजिटिव आयन एस थ्री पीओ थ्री ने दो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे और दो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करा है इट्स बेसिसिटी इन दिस सिचुएशन इज टू इट्स इक्वलेंट वेट इज एम डैश अपॉन टू दिस इज इक्वलेंट वेट ऑफ एस थ्री पीओ थ्री वंस अगेन मॉलिकुलर वेट तो बिल्कुल फिक्स है वेट दोनों केस में एम डैश मगर इक्वलेंट वेट एम डैश अपॉन वन और एम डैश अपॉन टू वी हैव गॉट टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इक्वलेंट वेट इन दिस सिचुएशन वाई फॉर एच थ्री पीओ फोर ऑब्जर्व दिस सिचुएशन फॉर एच थ्री पीओ फोर वी यूज टू से ऑल दिस थ्री हाइड्रोजन आर एसिडिक हाइड्रोजन ऑल दिस थ्री हाइड्रोजन आर रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन दे मे बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयन क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हुए और तीनों ही हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास छोड़कर जा सकते हैं हम कहेंगे एस थ्री पीओ फोर सिर्फ एक प्रोटॉन यदि रिलीज करता है और एस टू पीओ फोर टू ने बनाता है इन दिस सिचुएशन इट्स बेसिसिटी इज वन इक्वलेंट वेट इज एम डबल डैश अपॉन वन और यदि एच थ्री पीओ फोर दो प्रोटॉन रिलीज कर देता है और एच पीओ फोर टू नेगेटिव बना लेता है इन दैट केस इसकी बेसिसिटी हम कहेंगे इट्स टू और इसका इक्वलेंट वेट हम कहेंगे एम डबल डैश अपॉन टू और आपने ढेर सारा बेस डाल दिया और ढेर सारे बेस के डालने पर एस थ्री पीओ फोर ने अपने तीनों ही प्रोटॉन को रिलीज कर दिया और बना लिया पीओ फोर थ्री नेगेटिव तो हम कहेंगे इस केस में बेसिसिटी थ्री है इक्वल इंटरवेट होएगा एम डबल डैश अपॉन थ्री मैं यह समझाना चाहता हूं एक ही एसिड है उसका मॉलिकुलर वेट फिक्स है एम डबल डैश मगर इक्वलेंट वेट फिक्स नहीं है इक्वलेंट वेट हमेशा रिएक्शन को देखकर कमेंट करा जाएगा हम यह बात देखेंगे कि रिएक्शन में एक एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है या दो एच पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं या तीन एच पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं और उसी आधार पर हम कहेंगे कि यदि एक एच पॉजिटिव रिलीज होता हुआ दिखाए तो बेसिसिटी वन ऐसी स्थिति में इक्वलेंट वेट मॉलिकुलर वेट अपॉन वन दो H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं तो बेसिसिटी टू और इक्वलेंट वेट मॉलिकुलर वेट अपॉन टू और तीन H पॉजिटिव रिलीज होते हुए दिख रहे हैं एसिड के द्वारा तो बेसिसिटी थ्री और इक्वलेंट वेट मॉलिकुलर वेट अपॉन थ्री ऑब्जर्व द इक्वलेंट वेट ऑफ एसिड इट्स डिफाइंड एस 
molecular weight upon basicity. इसी तरह से बेस के लिए हम एक कंसेप्ट डिफाइन करते हैं फॉर बेस वी यूज टू कंसेप्टुअलाइज एसिडिटी एसिडिटी बेस के लिए हम कंसेप्टुअलाइज करते हैं एसिडिटी हाउ डू वी डिफाइन इट एसिडिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दैट द बेस रिलीजेस और द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन विथ विच द बेस कंबाइन बेस जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे या फिर जितने एच पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करे दैट इज टर्म एस इट्स एसिडिटी फॉर एग्जाम्पल यदि हम एन एच की बात करें एन एच एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है और एन एच हमेशा सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन के साथ ही कंबाइन करता है एन एच के लिए हम कहेंगे एसिडिटी सिर्फ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एसिडिटी इज वन ऑनली एंड इक्वल एंड वेट एज फोर्टी अपॉन वन यर ए डिनोट्स एसिडिटी ऑफ बेस एडिनोट्स एसिडिटी ऑफ बेस फॉर एग्जाम्पल यदि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जनरली रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती है एक साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो एच पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके एम जी सी एल टू प्लस फाइस एस टू द जनरल बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप एसिडिटी हमेशा टू कहते हो जनरल इसके साथ ऐसा कम ही होता है कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो रहा दोनों हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ रिलीज होंगे जनरली एसिडिटी इसकी टू Equivalent weight would be molecular weight upon two. जैसे ammonia. Ammonia is also a base. Ammonia एक बेस है और हम अच्छी तरह से जानते हैं ammonia हमेशा सिर्फ एक H positive ion के साथ में कंबाइन करके ammonium ion बनाती है Ammonia always कंबाइन with वन H positive ion only. एन इट फॉर्म्स अमोनियम आय अमोनिया के लिए एसिडिटी हमेशा वन कही जाएगी इक्वल एंड वेट हमेशा सेवनटीन अपॉन वन वी यूज टू से फॉर बेस इक्वल एंड वेट इज डिफाइंड एज मॉलिकुलर वेट अपॉन इट्स एसिडिटी मॉलिकुलर वेट अपॉन इट्स एसिडिटी दस वुड बी द इक्वल एंड वेट ऑफ एनी बेस अप फॉर एनी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज टू कंसेप्टुलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 